హలో ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ శ్రీజ ఈరోజు నేను ఎక్స్డీని యూజ్ చేసుకొని ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ని డిజైన్ చేయబోతున్నాను ఈ వీడియోలో ఎక్స్డీని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాను ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను దానికి మొబైల్ అప్లికేషన్ ఎలా యూజ్ చేస్తాను అండ్ దాన్ని క్లయింట్కి ఎలా డెలివర్ చేస్తాను అనే ఫ్లో అండ్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే న్యాచురల్ ఫైబర్స్ సో ఈ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అనేది ప్యూర్ క్లాతింగ్ అనమాట సో కెమికల్స్ ఏం యూజ్ చేయకుండా ప్యూర్ క్లాత్ అనేది మనకి ఈ ప్లేస్లో దొరుకుతుంది సో మనకి అప్లికేషన్ ఫ్లో అనేది నేను ఈ విధంగా డిజైన్ చేశాను సో ఫస్ట్ యూజర్ అనే వాళ్ళు లాగిన్ అవుతారు లాగిన్ అయిన తర్వాత హోమ్ పేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ హోమ్ పేజ్లో ఐటమ్స్ అన్నీ మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఏదన్నా మనకి నచ్చింది అనుకుంటే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది సో ఈ ఐటెంకి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అండ్ రిలేటెడ్ ట్యాగ్స్ అండ్ యాడ్ టు కార్ట్ అనేది ఎంటర్ చేస్తాం యాడ్ టు కార్ట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు అది కార్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది ఈ కార్ట్ పేజ్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐటమ్స్ అనేది మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అండ్ ఫ్లోని నేను మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫైనల్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి సో మీరు మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే మీరు ఓన్గా డిజైన్ చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే నేను ఏం చేస్తున్నానో దాన్ని ఇమిటేట్ చేయండి సో ఇలాంటివి రెండు మూడు చేశారు అనుకుంటే యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా వెళ్ళేదానికంటే ఇలాంటి అప్లికేషన్ పోర్ట్ఫోలియోని చూపించి వెళ్తే మీకు ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది యాజ్ ఎ యుఐ డిజైనర్గా సో మనం అడోబ్ ఎక్స్డి అనేది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే ఉన్న డిజైనింగ్ టూల్స్ అన్నిట్లోని అడోబ్ అనేది చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది అండ్ వీళ్ళు అన్నీ అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్ కానీ ఆర్ బ్యానర్స్ అలాంటివి క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా అడోబ్ ఎక్స్డిలో చాలా ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో అడోబ్ ఎక్స్డి అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి సో ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ ఫర్ ఫ్రీ అని తీసుకుంటున్నాను సో మనం పర్సనల్గా యూజ్ చేసుకోవాలి పర్సనల్గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఫ్రీ ట్రయల్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది అనుకుంటే మీరు లాగిన్ అవ్వండి లేదు అనుకుంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి సో నేను ఇక్కడ బిగినర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ చేస్తున్నా సో అది ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి మన డెస్క్ టాప్ పైన మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది సో దీంట్లో ఐఫోన్లో మనకి చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏ మోడల్ కావాలంటే ఆ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఇంకా ఐప్యాడ్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్కి అండ్ మనకి ఏమీ లేదు అనుకుంటే మనం కష్టంగా సైజ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఐఫోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఇక్కడ మౌస్ క్లిక్ చేసుకొని దాన్ని డ్రాక్ చేయొచ్చు ఆర్ మనం కంట్రోల్ పట్టుకొని అయినా సరే మనం డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తామనేది చూద్దాం సో మనం ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ని తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో మనం ఫిల్ చేస్తున్నాం అనమాట కలర్ని సో ఇలా కలర్ని మనం ఫిల్ చేసుకుంటాము అండ్ సర్కిల్ కూడా సేమ్ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో కలర్ ఫిల్ చేసుకుంటాము సో అలా మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ని మనం ఫిల్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను పైకి కిందకి సో కర్సర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను ఆ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ని ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళచ్చు సో నేను ఇక్కడ అలైన్ టాప్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నా సో సెలెక్ట్ చేసి మీరు షార్ట్ కట్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆల్ ది వే టాప్కి వెళ్ళిపోయింది నేను మ నేను పక్కది క్లిక్ చేసినప్పుడు సో అది మధ్యలోకి వచ్చింది అనమాట కరెక్ట్గా మధ్యలోకి వస్తుంది అది సో అలైన్ టాప్ అలైన్ బాటమ్ ఆర్ అలైన్ సెంటర్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ 
అండ్ సో దాని పక్కన కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి కూడా అలైన్ లెఫ్ట్ అలైన్ రైట్ అండ్ అలైన్ సెంటర్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా రిపీట్ గ్రిడ్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేశాను సో రిపీట్ గ్రిడ్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి గ్రీన్ కలర్ లో ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ గ్రీన్ కలర్ దాన్ని పట్టుకొని మనం పైకి కిందకి మూవ్ చేసినప్పుడు మనకి అది ఏదైతే బాక్స్ ఉందో ఆ బాక్స్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది అండ్ సేమ్ థింగ్ మనకి పక్కకు కూడా చేసుకోవచ్చా అనమాట సో పక్కకు కావాలనుకుంటే మనకి అదే దాన్ని తీసుకొని పక్కకి మనం డ్రాక్ చేస్తే మనం అది పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది సో మొత్తం ఒకటేసారి సెలెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా రిపీట్ గ్రిడ్ అనేది మనం వాడుకుంటాము ఓకే సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ మొబైల్ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అని ఒకటి తీసుకుంటున్నా సో టాప్లో నేను కొంచెం స్పేస్ ఇస్తాను ఎందుకంటే మనం హెడ్ర్ పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అక్కడ సో నేను ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ అనేది తీసుకున్నా దానికి ఒక టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నా సో ప్రస్తుతానికి నేను డమ్మీ టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఒక డిజైన్ అనేది వచ్చిన తర్వాత నేను రియల్ టెక్స్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తాను ఖర్చ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని పైకి కిందకి ఆర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో నేను ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ని తీసుకొని దాంట్లో ప్రైజ్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నా సో దీనికి షేప్ నేను ట్వంటీ ఇస్తున్నా అనమాట సో బటన్ షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ గా ఉంది కదా ఇప్పుడు చూడండి బటన్ షేప్ ఇలా చేంజ్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ ప్రైజ్ ఇస్తున్నా టైన్ కార్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను అలైన్ చేసుకుంటున్నా అనమాట సో నేను బటన్ కి కలర్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాను సో ఫిల్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ ఫిల్ లో మనకి ఏదైతే ఏ కలర్ అయితే ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కలర్ ని మనం ఫిల్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ షాడో అనేది యాడ్ చేస్తున్నా అనమాట సో మీది ఇది లోకల్ కా సో మీరు ఇది వీడియోలో చూస్తున్నారు కాబట్టి మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు షాడో ఎంత పెరుగుతుంది ఎంత తగ్గుతుంది అని బట్ మీ డెస్క్ టాప్ లో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎంత షాడో ఇంక్రీజ్ అయింది అనేసి సో దాని పక్క నేను ఒక టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే అక్కడ ఐటెం ఉంటుంది దాని డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత ఒక టెక్స్ట్ కి నేను ఒక కలర్ ని చూస్ చేసుకొని ఆ టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను అనమాట సో అలైన్ చేసుకున్నాను అంతే సో ఒకటి అయిపోయింది సో ఒకటి అయిపోయింది కాబట్టి ఆ ఒక దాన్ని మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం కాపీ అండ్ పేస్ట్ అయినా చేసుకోవచ్చు రిపీట్ గ్రిడ్ అని కొట్టినప్పుడు మనకి సేమ్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం కిందకి డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు కిందకి డ్రాగ్ చేసుకుంటే సేమ్ ఏమైతే మనం ఇచ్చామో అదే రిపీట్ అవుతుంది అనమాట సో మొబైల్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందో సేమ్ అంత వరకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము సో అన్గ్రూప్ గ్రిడ్ అని కొట్టాను అండ్ అగైన్ అన్గ్రూప్ అని క్లిక్ చేస్తాను మనకు ఒక్కొక్క ఐటెం ఒక గ్రూప్ గా సెలెక్ట్ అయింది సో అందుకని మళ్ళీ అన్గ్రూప్ చేసుకుంటాను సో నాకు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ ఈ రెక్టాంగిల్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతాయి సో ఈ ఓన్లీ ఈ రెక్టాంగిల్స్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నేను దీంట్లో ఇమేజెస్ అనేవి యాడ్ చేస్తాను అనమాట సో ఇమేజెస్ యాడ్ చేయడానికి ఎక్స్డి వాడు మనకి ప్లెగిన్ అనేది ఇస్తాడు లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ లో ఐకాన్ ఉంది కదా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఇలా ప్లెగిన్స్ అనేది కనిపిస్తాయి అనమాట సో బ్రౌజ్ చేసుకొని దాంట్లో సో యూజర్ ప్రొఫైల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి యూజర్ ప్రొఫైల్ ఫేసెస్ అన్ని కూడా వచ్చేస్తాయి అనమాట సో మనం ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో చూసుకోవచ్చు సో ఫిల్డ్ విత్ ఇమేజెస్ అని కొట్టినప్పుడు నాకు మొత్తం ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ఆ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ లో ఫిల్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు నేను ఒక హెడ్డర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో హెడ్డర్ కి నేను ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ తీసుకుంటాను 
నాకు ఫిల్లోకి వెళ్ళి ఫిల్ నాకు వైట్ కలర్ ఫిల్లింగ్ వద్దు సో నేను బ్లూ కలర్ ఫిల్లింగ్ తీసుకుంటాను తీసుకొని బార్డర్ తీసేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ రాసుకుంటున్నాను అనమాట సో హోమ్ అని టెక్స్ట్ రాసుకున్నాను సో దాన్ని అలైన్ చేసుకుంటాను వైట్ కలర్ తీసుకొని ప్లెగ్గిన్స్లోకి వెళ్ళి నేను అక్కడ ఒక ఐకాన్ని పెడదాం అనుకుంటున్నాను అనమాట సో ఐకాన్ ఫోర్ డిజైన్స్ అనేసి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కదా మేజర్గా సో దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఐకాన్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తానో చూడండి ఇక్కడ నేను ఐకాన్స్ ప్లెగ్గిన్స్ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది దీంట్లో హోమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ హోమ్ అనే ఐకాన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే కూడా మనకి ఇక్కడ లేఅవుట్లో వచ్చేసింది దీన్ని స్టైలింగ్ చేసుకుంటాను కొంచెం స్టైలింగ్ చేసుకొని దీనికి బ్లాక్ కలర్ డిస్ప్లే అయింది కాబట్టి నేను వైట్ కలర్ తీసుకుంటాను అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ప్రొఫైల్ లాగా పెట్టుకుంటున్నాను సో దీన్ని అలైన్మెంట్ సెట్ చేసుకొని సో మళ్ళీ ప్లెగ్గిన్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఫిల్ విత్ యూజర్ ఇమేజ్ అనేది క్లిక్ చేస్తాను అనమాట సో అక్కడ యూజర్ ఇమేజ్ అనేది ప్లేస్ అయిపోయింది సో మనకి ఈ విధంగా ఒక పేజ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను హెడ్డర్ ఒక్కదాన్ని ఒక కాంపోనెంట్గా క్రియేట్ చేస్తాను సో దట్ నాకు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని సో కాంపోనెంట్ అనేది ఈ మొత్తాన్ని ఈ మొత్ అంటే దీని లోపల యూజ్ చేసిన మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక్కసారిగా గ్రూప్ అనేది క్లిక్ చేస్తాను అనమాట లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇస్తే మీకు ఆప్షన్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి మరి గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసింది సో గ్రూప్ గ్రూప్ అయిన తర్వాత మనం మేక్ ఏ కాంపోనెంట్ అని క్రియేట్ చేయండి సో అక్కడ కార్నర్లో గ్రీన్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా సో అది రూట్ కాంపోనెంట్ అని అనమాట లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ది మీకు ఇక్కడ కాంపోనెంట్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది హెడ్డర్ కాంపోనెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను వేరే పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సేమ్ దీన్నే నేను కాపీ పేస్ట్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఆర్ కంట్రోల్ డి అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీకు డూప్లికేట్ది క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ హోమ్ కాంపోనెంట్లో ఇక్కడ హోమ్ కలర్ వైట్ కలర్ ఉంది కదా సో నేను ఇక్కడ ఇది రూట్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ కలర్ అనేది చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పక్కన కాం పక్కన ఉన్న స్క్రీన్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది అందుకనే మనం కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో మనం మనం అన్ని స్క్రీన్స్కి వెళ్ళి చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా కాంపోనెంట్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు సో ఈ డమ్మి టెక్స్ట్ అనేది నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ప్లెగ్గిన్స్ లోపలికి వెళ్ళి సో నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తాను ట్యాంగ్లర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఫూటర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ సి అని ఎంటర్ చేసినప్పుడు సో ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఏదైతే ఏ కలర్ అయితే మనం థీమ్లో యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ కలర్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ సి అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో థర్డ్ వన్ టాగిల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ అనేది నేను ఇక్కడ మార్చేస్తున్నా సో ఇవన్నీ తీసేసి అండ్ నేను ఫూటర్లోకి వచ్చి ఫూటర్లో కూడా నేను ఐటెం ప్రైజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రైజ్ ఎంటర్ చేస్తున్నా అండ్ నేను ఒక బటన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా అనమాట సో నేను ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ తీసుకొని ఒక బటన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నా మనం రేడియస్ చేంజ్ చేసుకుంటాము సో నేను ఇక్కడ దానికి టెక్స్ట్ యాడర్ చేస్తున్నా అనమాట యాడ్ టు కార్ట్ అనేసి సో మనకి ఇప్పుడు టూ పేజెస్ రెడీ అయిపోయినాయి దాని తర్వాత టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను దీన్ని కర్సర్ తోటి డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నా ఆల్రెడీ డమ్మీ టెక్స్ట్ ప్లెగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ లోపలికి ప్లేస్ అయిపోతాయి దీన్ని ఈ టెక్స్ట్ని కొంచెం డిజైన్ చేసుకొని సో టెక్స్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఒక కొన్ని ట్యాక్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక లేఅవుట్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఐఫోన్ సైజ్ అనేది ఇంత ఉంది సో మనకి విత్ హైట్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఇంత సైజ్ ఉంది అనమాట సో మనకి స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకోవాలి కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకోవాలంటే కిందది కొంచెం ఇలా డ్రాగ్ చేసుకోవాలి కర్సర్ని 
మీరు పక్కన కనిపిస్తున్న త్రీ డాట్స్ మీరు అసలు కదిలించద్దు ఎందుకంటే అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫోన్ సైజ్ అనేది దెబ్బతింటుంది ఇక్కడ చూస్తే మీరు స్క్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్లే అనే బటన్ ఉంటుంది ఆ ప్లే అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ స్క్రోల్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు పీటి గ్రిడ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని కొంచెం ఎక్కువ ట్యాక్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటా సో ఇంకొంచెం కంటెంట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటా అనమాట సో రికమెండెడ్ అని యాడ్ చేసుకొని ఒక రెక్టాంగిల్ పెట్టుకొని ఫిల్డ్ విత్ ఇమేజ్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇమేజ్ యాడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ప్రైజ్ ఎంటర్ చేస్తున్నా ఈ గ్రూప్ మొత్తానికి రిపీట్ గ్రిడ్ ఇస్తున్నా అనమాట ఇది కార్ట్ పేజీ సో ఇక్కడ నేను కార్ట్ అని యాడ్ చేసుకున్నా యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఉన్న దాన్ని సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కార్ట్ అని యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఫూటర్ అనేది యాడ్ చేస్తాను షాపింగ్లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అని ఇక్కడ ఐటమ్ నెంబర్స్ ఇస్తున్నా సో ఇక్కడ నెంబర్ టూ అని చేశాను సో ఇప్పుడు నేను అలైన్మెంట్ చేసుకుంటాను రెండు ఈక్వల్గా వచ్చేటట్లుగా అండ్ నేను ఇక్కడ ఇక్కడ లైన్ ఉంది కదా ఆ లైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ లైన్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నా సో కర్సర్ పట్టుకొని డ్రాగ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది అది స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ ఉంది కదా దాన్ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఓకే సో చిన్న సైజ్ తెచ్చుకొని ఆ రెండింటిని కూడా కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇంకొక లైన్ ఇంకొక లైన్ యాడ్ చేసుకొని ఇంకొక ఐటమ్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నా సో దీని తర్వాత నేను రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి బై డిఫాల్ట్ నేను ట్వంటీ రేడియస్ ఇచ్చేసి నేను టెక్స్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా ఈ టెక్స్ట్లో ఏం పెడదా టోటల్ సో ఈ మొత్తానికి టోటల్ ఏముంటుంది ఏముందో ఆ టోటల్ అనేది వేసుకుంటాం అనమాట ఈ టోటల్ వేసుకొని సో ఈ మూడు స్క్రీన్స్ వచ్చేసినాయి సో నేను ఇంకొక స్క్రీన్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా లాగిన్ రిజిస్టర్కి కంట్రోల్ డి అయినా కొట్టచ్చు లేకపోతే కాపీ పేస్ట్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న లోగోస్లో నుంచి ఒక లోగో తీసుకున్నాను అండ్ సో బటన్ ఉంచుతున్నాను అనమాట సో ఒక రెక్టాంగల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి రేడియస్ ఒక టెన్ ఇచ్చేసి దీనికి కూడా ఒక రేడియన్ రేడియస్ ఒక టెన్ ఇచ్చేస్తే రేడియస్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ బాగుంది కదా సో ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చి సో యూజర్కి లాగిన్ రిజిస్టర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగులర్ తీసుకొని ఇక్కడ లాగిన్కి అండ్ రిజిస్టర్కి ఇంకొకటి సో క్రియేట్ చేసుకొని టెక్స్ట్ వచ్చేసి లాగిన్ అండ్ రిజిస్టర్ అండ్ కింద కూడా టెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఆర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ కింద పాస్వర్డ్ ఈ బటన్లో వచ్చేసి లాగిన్ అని ఇస్తున్నా సో మళ్ళీ కర్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను మనం అలైన్ చేసుకుందాం కరెక్ట్గా సో ఇప్పుడు ఫోర్ పేజెస్ అయిపోయినాయి ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్కి ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్కి అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనం పైన ప్రోటోటైప్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కార్నర్లో మీకు హోమ్ సింబల్ కనిపిస్తుందా అండ్ ప్రోటోటైప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే ఎంటైర్ ఒక లేఅవుట్ మొత్తానికి యారో కనిపిస్తుంది ఆ యారో మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి సెలెక్ట్ చేయమంటారు మూవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ పేజ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి 
సో ఫస్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ సెక్షన్ మొత్తం ఒక గ్రూప్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ గ్రూప్కి ప్రోటోటైప్లో ఈ గ్రూప్కి ప్రోటోటైప్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ గ్రూప్ ఒక్కదానికి నేను ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అని ఇస్తున్నా అయిపోయిందా సో దీని తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ టు కార్ట్ బటన్ మీద నుంచి మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇలా దాన్ని డ్రాగ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ పేజ్ హైలైట్ అవ్వాలి బ్లూ కలర్లో సో హైలైట్ అయిందంటే అటాచ్ చేసేయచ్చు సో ఇప్పుడు అన్ని పేజెస్కి అటాచ్ అయిపోయింది సో ప్లే చేసాం కదా ప్లే చేసిన తర్వాత లాగిన్ చేసాం లాగిన్ చేసిన తర్వాత పైనది ఒక్కటే కర్సర్గా అనిపిస్తుంది మనకి కింద వేమి కర్సర్గా అనిపించాం ఏ పేజ్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ పేజ్ మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది మీరు హోమ్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తే హోమ్ పేజ్ నుంచి ఫ్లో కంటిన్యూ అవుతుంది సో మళ్ళీ బ్యాక్ నుంచి ప్రోటోటైప్ యాడ్ చేద్దాము సో ఇప్పుడు వచ్చింది కదా సో దీన్ని లాగిన్ అండ్ ఫస్ట్ పేజ్ని చేసాం కదా ఫస్ట్ పేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని సో ఇక్కడ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఐటమ్ డీటెయిల్స్ బ్యాక్ వెళ్తే ఇక్కడ హోమ్ వచ్చేసింది ఫైనల్గా యానిమేషన్స్ అండ్ నేమ్స్ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ పేజ్ నుంచి ఈ పేజ్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మనం చిన్న యానిమేషన్ ఒకటి ఇద్దాము సో ఈ పేజ్ నుంచి ఈ పేజ్కి వెళ్ళాలి అని పెట్టాను కదా సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ అవి ఉన్నాయి కదా సైడ్ లెఫ్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే మనం లెఫ్ట్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి అండ్ సేమ్ థింగ్ ఈ పేజ్ని మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని కూడా సైడ్ లెఫ్ట్ అని ఇస్తాము సో అన్ అలా అన్నిటికి ఇచ్చేస్తాము సో అంతే సో ఇప్పుడు బ్యాక్ సో బ్యాక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా సైడ్ రైట్ చూసారా స్లై స్లైడ్ అవుతుంది కదా సో అట్లా అవుతుంది అనమాట సో పైన నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ నేమ్స్ని ఎడిట్ చేస్తే ఎడిట్ అయిపోతాయి అక్కడ హోమ్ పేజ్ అనేసి మెయిన్ అనేసి ఇంకా ఐటమ్ డీటెయిల్స్ అనేసి ఇంకా కార్ట్ అనేసి సో ఇలా నేమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఓకే సో ఫైనల్గా ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది పైన టాప్లో షేర్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ బటన్ అనేది క్లిక్ చేసుకుంటా అనమాట క్లిక్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ క్రియేట్ లింక్ అనేది ఉంటుంది ఆ క్రియేట్ లింక్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఒక లింక్ అనేది మన కోసం క్రియేట్ అవుతుంది సో ప్రతిసారి కొత్త లింక్ యాడ్ చేసుకొని అవసరం లేదు సో మీరు క్లయింట్ ఏమైనా చేంజెస్ చెప్తే మీరు చేంజెస్ చేసినా కూడా సేమ్ లింక్ను అప్డేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇట్లా మనం క్లయింట్కి యుఆర్ఎల్ అనేది షేర్ చేస్తామన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ లింక్ అనేది నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా నా మొబైల్లో దీన్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి సో ఆ త్రీ డాట్స్ని క్లిక్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ ఆల్ ఆర్ట్ బోర్డ్స్ అని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ ఇమేజెస్లా స్టోర్ అవుతాయి ఆర్ పీడిఎఫ్లా స్టోర్ అవుతాయి మీకు ఎలా కావాలంటే అలా స్టోర్ అవుతాయి బ్యాచ్ అని క్లిక్ చేస్తే కనుక మీకు ఈ ఈ ఎంటైర్ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేసిన ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా మీకు సేవ్ అవుతాయి అనమాట సో ఫైనల్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటే లైక్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేస్తాను థ్యాంక్